ത്വാസീം സ്പഷ്ടമായ വേദഗ്രന്ഥത്തിലെ വചനങ്ങളത്ര അവ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മൂസായുടെയും ഇറാവുന്റെയും വൃത്താന്തത്തിൽ നിന്നും സത്യപ്രകാരം നിനക്ക് നാം ഓതിക്കേൾപ്പിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഫിർഔൻ നാട്ടിൽ ഔന്നത്യം നടിച്ചു അവിടത്തുകാരെ അവൻ വ്യത്യസ്ത കക്ഷികളാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്തു അവരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ ദുർബലരാക്കിയിട്ട് അവരുടെ ആൺമക്കളെ അറുകൊല നടത്തുകയും അവരുടെ പെൺമക്കളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അവൻ നാശകാരികളിൽപ്പെട്ടവനായിരുന്നു നാമാകട്ടെ ഭൂമിയിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ദുർബലരോട് ഔദാര്യം കാണിക്കുവാനും അവരെ നേതാക്കളാക്കുവാനും അവരെ നാടിന്റെ അനന്തരാവകാശികളാക്കുവാനുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മർദ്ദിതർക്ക് ഭൂമിയിൽ സ്വാധീനം നൽകുവാനും ഇറാവുന്നും ഹാമാനും അവരുടെ സൈന്യങ്ങൾക്കും അവരിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ ആശങ്കിച്ചിരുന്നതെന്തോ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനും നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു മൂസായുടെ മാതാവിന് നാം ബോധനം നൽകി അവന് നീ മുല കൊടുത്തുകൊള്ളുക ഇനി അവന്റെ കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് ഭയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവനെ നീ നദിയിൽ ഇട്ടേക്കുക നീ ഭയപ്പെടുകയും ദുഃഖിക്കുകയും വേണ്ട തീർച്ചയായും അവനെ നാം നിന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതും അവനെ ദൈവദൂതന്മാരിൽ ഒരാളാക്കുന്നതുമാണ് എന്നിട്ട് ഫിർഔന്റെ ആളുകൾ അവനെ നദിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു അവൻ അവരുടെ ശത്രുവും ദുഃഖഹേതുവും ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായും ഫിറൌനും ആമാനും അവരുടെ സൈന്യങ്ങളും അബദ്ധം പറ്റിയവരായിരുന്നു ഫിറൌന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു എനിക്കും അങ്ങേക്കും കണ്ണിന് കുളിർമയത്ര ഈ കുട്ടി അതിനാൽ ഇവനെ നിങ്ങൾ കൊല്ലരുത് ഇവൻ നമുക്ക് ഉപകരിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ നമുക്ക് ഒരു മകനായി സ്വീകരിക്കാം അവർ യാഥാർത്ഥ്യം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല മൂസായുടെ മാതാവിന്റെ മനസ്സ് അന്യചിന്തകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവായതായി തീർന്നു അവളുടെ മനസ്സിനെ നാം ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ കാര്യം അവൾ വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കുമായിരുന്നു അവൾ സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയത്ര നാം അങ്ങനെ ചെയ്തത് അവൾ മൂസായുടെ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു നീ അവന്റെ പിന്നാലെ പോയി അന്വേഷിച്ചു നോക്കൂ അങ്ങനെ ദൂരെ നിന്ന് അവൾ അവനെ നിരീക്ഷിച്ചു അവർ അതറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾ അവന് മുല കൊടുക്കുന്നതിന് നാം തടസ്സമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഇവനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടുകാരെപ്പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് തരട്ടെയോ അവർ ഇവന്റെ ഗുണകാംക്ഷികളായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അവന്റെ മാതാവിന്റെ കണ്ണ് കുളിർക്കുവാനും അവൾ ദുഃഖിക്കാതിരിക്കുവാനും അള്ളാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനം സത്യമാണെന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും വേണ്ടി അവനെ നാം അവൾക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചു പക്ഷേ അവരിൽ അധിക പേരും കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ മൂസ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും പാകത എത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നാം വിവേകവും വിജ്ഞാനവും നൽകി അപ്രകാരമാണ് സദ്വൃത്തർക്ക് നാം പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് പട്ടണവാസികൾ അശ്രദ്ധരായിരുന്ന സമയത്ത് മൂസ അവിടെ കടന്നു ചെന്നു അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടു പുരുഷന്മാർ പരസ്പരം പൊരുതുന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടു ഒരാൾ തന്റെ കക്ഷിയിൽപ്പെട്ടവൻ മറ്റൊരാൾ തന്റെ ശത്രു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവനും അപ്പോൾ തന്റെ കക്ഷിയിൽപ്പെട്ടവൻ തന്റെ ശത്രു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവനെതിരിൽ അദ്ദേഹത്തോട് സഹായം തേടി അപ്പോൾ മൂസ 
അവനെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ഇടിച്ചു അതവന്റെ കഥ കഴിച്ചു മൂസ പറഞ്ഞു ഇത് പിശാചിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽപ്പെട്ടതാകുന്നു അവൻ വ്യക്തമായും വഴിപിഴപ്പിക്കുന്ന ശത്രു തന്നെയാകുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ രക്ഷിതാവെ തീർച്ചയായും ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ അന്യായം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നീ എനിക്ക് പൊറത്തു തരണമേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അവൻ പൊറത്തു കൊടുത്തു തീർച്ചയായും അവൻ ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാനിധിയുമാകുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ രക്ഷിതാവെ നീ എനിക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ കുറ്റവാളികൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നവനാവുകയില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പട്ടണത്തിൽ ഭയപ്പാടോടും കരുതലോടും കൂടി വർത്തിച്ചു അപ്പോഴതാ തലേ ദിവസം തന്നോട് സഹായം തേടിയവൻ വീണ്ടും തന്നോട് സഹായത്തിന് മുറവിളി കൂട്ടുന്നു മൂസ അവനോട് പറഞ്ഞു നീ വ്യക്തമായും ഒരു ദുർമാർഗി തന്നെയാകുന്നു എന്നിട്ട് അവർ ഇരുവർക്കും ശത്രുവായിട്ടുള്ളവനെ പിടികൂടാൻ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഹേ മൂസ ഇന്നലെ നീ ഒരാളെ കൊന്നതുപോലെ നീ എന്നെയും കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണോ നാട്ടിൽ ഒരു പോക്കിരിയാകാൻ മാത്രമാണ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നന്മയുണ്ടാക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാകാൻ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പട്ടണത്തിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തുനിന്ന് ഒരു പുരുഷൻ ഓടിവന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു ഹേ മൂസ താങ്കളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ആലോചന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ താങ്കൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയിക്കൊള്ളുക തീർച്ചയായും ഞാൻ താങ്കളുടെ ഗുണകാക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തിലാകുന്നു അങ്ങനെ ഭയപ്പാടോടും കരുതലോടും കൂടി അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ രക്ഷിതാവെ അക്രമികളായ ജനതയിൽ നിന്ന് എന്നെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തേണമേ മതിയന്റെ നേർക്ക് യാത്ര തിരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ രക്ഷിതാവ് ശരിയായ മാർഗത്തിലേക്ക് എന്നെ നയിച്ചേക്കാം മതിയനിലെ ജലാശയത്തിങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെന്നെത്തിയപ്പോൾ ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ അതിനടുത്ത് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അവരുടെ ഇപ്പുറത്തായി തങ്ങളുടെ ആട്ടിൻ പറ്റത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളെയും അദ്ദേഹം കണ്ടു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അവർ പറഞ്ഞു ഇടയന്മാർ ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുത്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാനാവില്ല ഞങ്ങളുടെ പിതാവാകട്ടെ വലിയൊരു വൃദ്ധനുമാണ് അങ്ങനെ അവർക്കു വേണ്ടി അദ്ദേഹം അവരുടെ കാലികൾക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തു പിന്നീട് അദ്ദേഹം തണലിലേക്ക് മാറിയിരുന്നിട്ട് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ രക്ഷിതാവെ നീ എനിക്ക് ഇറക്കി തരുന്ന ഏതൊരു നന്മക്കും ഞാൻ ആവശ്യക്കാരനാകുന്നു അപ്പോൾ ആ രണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾ നാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നടന്നു ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതിനുള്ള പ്രതിഫലം താങ്കൾക്കു നൽകുവാനായി എന്റെ പിതാവ് താങ്കളെ വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ മൂസ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് തന്റെ കഥ അദ്ദേഹത്തിന് വിവരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട അക്രമികളായ ആ ജനതയിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ രണ്ടു സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ പിതാവെ ഇദ്ദേഹത്തെ താങ്കൾ കൂലിക്കാരനായി നിർത്തുക തീർച്ചയായും താങ്കൾ കൂലിക്കാരായി എടുക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ ശക്തനും വിശ്വസ്തനുമായിട്ടുള്ളവനത്ര പിതാവ് പറഞ്ഞു നീ എട്ടു വർഷം എനിക്ക് കൂലിവേല ചെയ്യണം എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ എന്റെ ഈ രണ്ടു പെൺമക്കളിൽ ഒരാളെ നിനക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തരാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇനി പത്തു വർഷം നീ പൂർത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിന്റെ ഇഷ്ടം നിനക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല 
അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കുന്നവരിൽ ഒരാളായി നിനക്ക് എന്നെ കാണാം മൂസ പറഞ്ഞു ഞാനും താങ്കളും തമ്മിലുള്ള നിശ്ചയം അതുതന്നെ ഈ രണ്ട് അവധികളിൽ ഏത് ഞാൻ നിറവേറ്റിയാലും എന്നോട് വിരോധമുണ്ടാകരുത് നാം പറയുന്നതിന് അള്ളാഹു സാക്ഷിയാകുന്നു അങ്ങനെ മൂസ ആ അവധി നിറവേറ്റുകയും തന്റെ കുടുംബവും കൊണ്ട് യാത്ര പോകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പർവ്വതത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു തീ കണ്ടു അദ്ദേഹം തന്റെ കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിൽക്കൂ ഞാനൊരു തീ കണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് വല്ല വിവരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീക്കൊള്ളിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തീ കായാമല്ലോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അതിനടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അനുഗ്രഹീതമായ പ്രദേശത്തുള്ള താഴ്വരയുടെ വലതുഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് വിളിച്ചു പറയപ്പെട്ടു ഹേ മൂസ തീർച്ചയായും ഞാനാകുന്നു ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു നീ നിന്റെ വടി താഴെയിടൂ എന്നിട്ടത് ഒരു സർപ്പമെന്നോണം പിടയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നോക്കം തിരിഞ്ഞോടി അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത് പോലുമില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മൂസ നീ മുന്നോട്ടു വരിക പേടിക്കേണ്ട തീർച്ചയായും നീ സുരക്ഷിതരുടെ കൂട്ടത്തിലാകുന്നു നീ നിന്റെ കൈ കുപ്പായമാറിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുക യാതൊരു കെടുതിയും കൂടാതെ വെളുത്തതായി അത് പുറത്തു വരുന്നതാണ് ഭയത്തിൽ നിന്ന് മോചനത്തിനായി നിന്റെ പാർശ്വഭാഗം നീ ശരീരത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ അത് രണ്ടും ഫിറാവിന്റെയും അവന്റെ പ്രമുഖന്മാരുടെയും അടുത്തേക്ക് നിന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടു തെളിവുകളാകുന്നു തീർച്ചയായും അവർ ധിക്കാരികളായ ഒരു ജനതയായിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ രക്ഷിതാവെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ ഞാൻ കൊന്നുപോയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ അവർ എന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എന്റെ സഹോദരൻ ഹാറൂൺ എന്നെക്കാൾ വ്യക്തമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാകുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നോടൊപ്പം എന്റെ സത്യത സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു സഹായിയായിക്കൊണ്ട് അവനെ നീ നിയോഗിക്കണമേ അവർ എന്നെ നിഷേധിച്ചു കളയുമെന്ന് തീർച്ചയായും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരൻ മുഖേന നിന്റെ കൈക്ക് നാം ബലം നൽകുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഇരുവർക്കും നാം ഒരു ആധികാരിക ശക്തി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനാൽ അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തുകയില്ല നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിമിത്തം നിങ്ങളും നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവരും തന്നെയായിരിക്കും വിജയികൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും കൊണ്ട് മൂസ അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് വ്യാജ നിർമ്മിതമായ ഒരു ജാലവിദ്യയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി നാം കേട്ടിട്ടുമില്ല മൂസ പറഞ്ഞു തന്റെ പക്കൽ നിന്ന് സന്മാർഗവും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളവനാരെന്നും ഈ ലോകത്തിന്റെ പര്യവസാനം ആർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുമെന്നും എന്റെ രക്ഷിതാവിന് നല്ലപോലെ അറിയാം അക്രമികൾ വിജയം പ്രാപിക്കുകയില്ല തീർച്ച ഫിറാവിൻ പറഞ്ഞു പ്രമുഖന്മാരെ ഞാനല്ലാതെ യാതൊരു ദൈവവും നിങ്ങൾക്കുള്ളതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഹാമാനെ എനിക്കു വേണ്ടി കളിമണ്ണുകൊണ്ട് ഇഷ്ടിക ചുട്ടെടുക്കുക എന്നിട്ട് എനിക്ക് നീ ഒരു ഉന്നത സൗദം ഉണ്ടാക്കി തരിക മൂസയുടെ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് എനിക്കൊന്ന് എത്തി നോക്കാമല്ലോ തീർച്ചയായും അവൻ വ്യാജം പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അവനും അവന്റെ സൈന്യങ്ങളും ഭൂമിയിൽ അന്യായമായി അഹങ്കരിക്കുകയും നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് അവർ മടക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ 
അവനെയും അവന്റെ സൈന്യങ്ങളെയും നാം പിടികൂടി കടലിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ അക്രമികളുടെ പര്യവസാനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നോക്കൂ അവരെ നാം നരകത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരാക്കി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാളിൽ അവർക്കൊരു സഹായവും നൽകപ്പെടുന്നതല്ല ഈ ഐഹിക ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ പിന്നാലെ നാം ശാപം അയക്കുകയും ചെയ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാളിൽ അവർ വെറുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യും പൂർവ്വ തലമുറകളെ നാം നശിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ജനങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്ന തെളിവുകളും മാർഗദർശനവും കാരുണ്യവുമായിക്കൊണ്ട് മൂസാക്ക് നാം വേദഗ്രന്ഥം നൽകുകയുണ്ടായി അവർ ചിന്തിച്ച് ഗ്രഹിച്ചേക്കാമല്ലോ നബിയെ മൂസാക്ക് നാം കൽപ്പന ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സമയത്ത് ആ പടിഞ്ഞാറെ മലയുടെ പാർശ്വത്തിൽ നീ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സംഭവത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉണ്ടായിരുന്നതുമില്ല പക്ഷേ നാം പിന്നീട് പല തലമുറകളെയും വളർത്തിയെടുത്തു അങ്ങനെ അവരിലൂടെ യുഗങ്ങൾ ദീർഘിച്ചു മതിയൻകാർക്ക് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഓതിക്കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നീ അവർക്കിടയിൽ താമസിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ നാം ദൂതന്മാരെ നിയോഗിക്കുന്നവനായിരിക്കുന്നു നാം മൂസായെ വിളിച്ച സമയത്ത് ആ പർവ്വതത്തിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ നീ ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല പക്ഷേ നിന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള കാരുണ്യത്താൽ ഇതെല്ലാം അറിയിച്ചു തരികയാകുന്നു നിനക്കു മുമ്പ് ഒരു താക്കീതുകാരനും വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ജനതയ്ക്ക് നീ താക്കീത് നൽകുവാൻ വേണ്ടി അത്ര ഇത് അവർ ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം തങ്ങളുടെ കൈകൾ മുൻകൂട്ടി ചെയ്തു വെച്ചതിന്റെ ഫലമായി അവർക്ക് വല്ല വിപത്തും നേരിടുകയും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നിനക്ക് ഒരു ദൂതനെ അയച്ചുകൂടായിരുന്നോ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിന്റെ തെളിവുകൾ പിന്തുടരുകയും ഞങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിലാവുകയും ചെയ്തേനെ എന്ന് അവർ പറയുകയും ചെയ്യില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നാം നിന്നെ ദൂതനായി അയക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ പക്കൽ നിന്നുള്ള സത്യം മുഹമ്മദ് നബി മുഖേന അവർക്ക് വന്നെത്തിയപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് മൂസാക്ക് നൽകപ്പെട്ടതുപോലെയുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഇവന് നൽകപ്പെടാത്തത് എന്താണെന്ന് എന്നാൽ മുമ്പ് മൂസാക്ക് നൽകപ്പെട്ടതിൽ അവർ അവിശ്വസിക്കുകയുണ്ടായില്ലേ അവർ പറഞ്ഞു പരസ്പരം പിന്തുണ നൽകിയ രണ്ടു ജാലവിദ്യകളാണിവ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അവിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് എന്നും അവർ പറഞ്ഞു നബിയെ പറയുക എന്നാൽ അവ രണ്ടിനേക്കാളും നേർവഴി കാണിക്കുന്നതായ ഒരു ഗ്രന്ഥം അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരൂ ഞാൻ അത് പിൻപറ്റിക്കൊള്ളാം നിങ്ങൾ സത്യവാന്മാരാണെങ്കിൽ ഇനി നിനക്ക് അവർ ഉത്തരം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ തന്നിഷ്ടങ്ങളെ മാത്രമാണ് അവർ പിന്തുടരുന്നത് എന്ന് നീ അറിഞ്ഞേക്കുക അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള യാതൊരു മാർഗദർശനവും കൂടാതെ തന്നിഷ്ടത്തെ പിന്തുടർന്നവനേക്കാൾ വഴിപിഴച്ചവൻ ആരുണ്ട് അള്ളാഹു അക്രമികളായ ജനങ്ങളെ നേർവഴിയിലാക്കുകയില്ല തീർച്ച വചനം അവർക്ക് നാം നിരന്തരമായി എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് നാം ആർക്ക് വേദഗ്രന്ഥം നൽകിയോ അവർ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതവർക്ക് ഓതിക്കേൾപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ ഇതിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഇത് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള സത്യമാകുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുന്നവരായിരിക്കുന്നു അത്തരക്കാർക്ക് അവർ ക്ഷമിച്ചതിന്റെ ഫലമായി അവരുടെ പ്രതിഫലം രണ്ടു മടങ്ങായി നൽകപ്പെടുന്നതാണ് അവർ നന്മ കൊണ്ട് തിന്മയെ തടുക്കുകയും നാം അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യും വ്യർത്ഥമായ വാക്കുകൾ കേട്ടാൽ അതിൽ നിന്നവർ തിരിഞ്ഞു കളയുകയും ഇപ്രകാരം പറയുകയും ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളും 
നിങ്ങൾക്കു സലാം മൂഢന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല തീർച്ചയായും നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ നിനക്ക് നേർവഴിയിലാക്കാനാവില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹു താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ നേർവഴിയിലാക്കുന്നു സന്മാർഗം പ്രാപിക്കുന്നവരെ പറ്റി അള്ളാഹു നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവനാകുന്നു നിന്നോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ സന്മാർഗം പിന്തുടരുന്ന പക്ഷം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എടുത്തെറിയപ്പെടും എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു നിർഭയമായ ഒരു പവിത്ര സങ്കേതം നാം അവർക്ക് അധീനപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടില്ലേ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ഫലങ്ങൾ അവിടേക്ക് ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ പക്കൽ നിന്നുള്ള ഉപജീവനമത്രേ അത് പക്ഷേ അവരിൽ അധിക പേരും കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല സ്വന്തം ജീവിത സുഖത്തിൽ മതിമറന്ന് അഹങ്കരിച്ച എത്ര രാജ്യങ്ങൾ നാം നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ അതാ അവർക്കുശേഷം അപൂർവമായല്ലാതെ അവിടെ ജനവാസമുണ്ടായിട്ടില്ല നാം തന്നെയായി അവയുടെ അവകാശം രാജ്യങ്ങളുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഓതിക്കേൾപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൂതനെ അയക്കുന്നത് വരേക്കും നിന്റെ രക്ഷിതാവ് ആ രാജ്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നവനല്ല രാജ്യക്കാർ അക്രമികളായിരിക്കുമ്പോഴല്ലാതെ നാം രാജ്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വസ്തുവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഹിക ജീവിതത്തിന്റെ സുഖഭോഗവും അതിന്റെ അലങ്കാരവും മാത്രമാകുന്നു അള്ളാഹുവിങ്കൽ ഉള്ളത് കൂടുതൽ ഉത്തമവും നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതുമത്ര എന്നിരിക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ നാം ഏതൊരുവന് നല്ലൊരു വാഗ്ദാനം നൽകുകയും എന്നിട്ട് അവൻ അത് നിറവേറിയതായി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തുവോ അവൻ ഐഹിക ജീവിതത്തിന്റെ സുഖാനുഭവം നാം അനുഭവിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാളിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാക്കപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാവുകയും ചെയ്തവനെ പോലെയാണോ അള്ളാഹു അവരെ വിളിക്കുകയും എന്റെ പങ്കുകാർ എന്ന് നിങ്ങൾ ജൽപ്പിച്ചിരുന്നവർ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസം ശ്രദ്ധേയമത്ര ശിക്ഷയെപ്പറ്റിയുള്ള വാക്ക് ആരുടെ മേൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അവർ അന്ന് ഇപ്രകാരം പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ ഇവരെയാണ് ഞങ്ങൾ വഴിപിഴപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾ വഴിപിഴച്ചതുപോലെ അവരെയും വഴിപിഴപ്പിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾ നിന്റെ മുമ്പാകെ ഉത്തരവാദിത്തം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെയല്ല അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളികളെ വിളിക്കൂ എന്ന് ബഹുദൈവവാദികളോട് പറയപ്പെടും അപ്പോൾ ഇവർ അവരെ വിളിക്കും എന്നാൽ ആ പങ്കാളികൾ ഇവർക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതല്ല ശിക്ഷ ഇവർ നേരിൽ കാണുകയും ചെയ്യും ഇവർ സന്മാർഗം പ്രാപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവരെ വിളിക്കുകയും ദൈവദൂതന്മാർക്ക് എന്ത് ഉത്തരമാണ് നിങ്ങൾ നൽകിയത് എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു അന്നത്തെ ദിവസം വർത്തമാനങ്ങൾ അവർക്ക് അവ്യക്തമായി തീരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർ അന്യോന്യം ചോദിച്ചറിയുകയില്ല എന്നാൽ ഖേദിച്ചുമടങ്ങുകയും വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവനാരോ അവൻ വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിലായേക്കാം നിന്റെ രക്ഷിതാവ് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇഷ്ടമുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ അർഹതയില്ല അള്ളാഹു എത്രയോ പരിശുദ്ധനും അവർ പങ്കുചേർക്കുന്നതിനെല്ലാം അതീതനുമായിരിക്കുന്നു അവരുടെ മനസ്സുകൾ ഒളിച്ചുവെക്കുന്നതും അവർ പരസ്യമാക്കുന്നതും നിന്റെ രക്ഷിതാവറിയുന്നു അവനത്രേ അള്ളാഹു അവനല്ലാതെ യാതൊരു ദൈവവുമില്ല ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും അവനാകുന്നു സ്തുതി അവനാണ് വിധി കർത്തൃത്വവും അവങ്കിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുന്നതുമാണ് നബിയെ പറയുക 
നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാളുവരെ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ മേൽ രാത്രിയെ ശാശ്വതമാക്കി തീർത്തിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഏതൊരു ദൈവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം കൊണ്ടുവന്നു തരിക എന്നിരിക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ പറയുക നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ നാളുവരെ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ മേൽ പകലിനെ ശാശ്വതമാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഏതൊരു ദൈവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്രമിക്കുവാൻ ഒരു രാത്രി കൊണ്ടുവന്നു തരിക എന്നിരിക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ അവന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് രാവും പകലും ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുവാനും പകൽ സമയത്ത് അവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ടുവരാനും നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കുവാനും വേണ്ടി അള്ളാഹു അവരെ വിളിക്കുകയും എന്റെ പങ്കാളികളെന്ന് നിങ്ങൾ ജൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവർ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു ഓരോ സമുദായത്തിൽ നിന്നും ഓരോ സാക്ഷിയെ അന്ന് നാം പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ആ സമുദായങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ തെളിവ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് നാം പറയും ന്യായം അള്ളാഹുവിനാണുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കും അവർ കെട്ടിച്ചമച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതെല്ലാം അവരെ വിട്ടുമാറിപ്പോകുകയും ചെയ്യും തീർച്ചയായും കാറൂൻ മൂസായുടെ ജനതയിൽപ്പെട്ടവനായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ അവരുടെ നേരെ അതിക്രമം കാണിച്ചു തന്റെ ഖജനാവുകൾ ശക്തന്മാരായ ഒരു സംഘത്തിനു പോലും ഭാരമാകാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ നാം അവന് നൽകിയിരുന്നു അവനോട് അവന്റെ ജനത ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ശ്രദ്ധേയമത്ര നീ പുളകം കൊള്ളേണ്ട പുളകം കൊള്ളുന്നവരെ അള്ളാഹു തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല അള്ളാഹു നിനക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതിലൂടെ നീ പരലോക വിജയം തേടുക ഐഹിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിനക്കുള്ള ഓഹരി നീ വിസ്മരിക്കുകയും വേണ്ട അള്ളാഹു നിനക്ക് നന്മ ചെയ്തതുപോലെ നീയും നന്മ ചെയ്യുക നീ നാട്ടിൽ കുഴപ്പത്തിന് മുതിരരുത് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല കാറൂൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കൈവശമുള്ള വിദ്യ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്കിത് ലഭിച്ചത് എന്നാൽ അവനു മുമ്പ് അവനേക്കാൾ കടുത്ത ശക്തിയുള്ളവരും കൂടുതൽ സംഘബലമുള്ളവരുമായിരുന്ന തലമുറകളെ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലേ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെപ്പറ്റി കുറ്റവാളികളോട് അന്വേഷിക്കപ്പെടുന്നതല്ല അങ്ങനെ അവൻ ജനമധ്യത്തിലേക്ക് ആർഭാടത്തോടെ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടു ഐഹിക ജീവിതം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നവർ അത് കണ്ടിട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു കാറൂന് ലഭിച്ചതുപോലുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ തീർച്ചയായും അവൻ വലിയ ഭാഗ്യമുള്ളവൻ തന്നെ ജ്ഞാനം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നാശം വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമം ക്ഷമാശീലമുള്ളവർക്കല്ലാതെ അത് നൽകപ്പെടുകയില്ല അങ്ങനെ അവനെയും അവന്റെ ഭവനത്തെയും നാം ഭൂമിയിൽ ആഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് പുറമെ തന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കക്ഷിയും അവനുണ്ടായില്ല അവൻ സ്വയം രക്ഷിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുമായില്ല ഇന്നലെ അവന്റെ സ്ഥാനം കൊതിച്ചിരുന്നവർ ഇന്ന് ഇപ്രകാരം പറയുന്നവരായിത്തീർന്നു അഹോ കഷ്ടം തന്റെ ദാസന്മാരിൽ നിന്ന് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ഉപജീവനം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുകയും താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഇടുങ്ങിയതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളോട് അള്ളാഹു ഔദാര്യം കാണിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെയും അവൻ ആഴ്ത്തിക്കളയുമായിരുന്നു അഹോ കഷ്ടം സത്യനിഷേധികൾ വിജയം പ്രാപിക്കുകയില്ല ഭൂമിയിൽ ഔന്നത്യമോ കുഴപ്പമോ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർക്കാകുന്നു ആ പാരത്രിക ഭവനം 
നാം ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് അന്ത്യഫലം സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും ആർ നന്മയും കൊണ്ടുവന്നുവോ അവന് അതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായതുണ്ടായിരിക്കും വല്ലവനും തിന്മയും കൊണ്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് തങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ ഫലമല്ലാതെ നൽകപ്പെടുകയില്ല തീർച്ചയായും നിനക്ക് ഈ ഖുർആൻ നിയമമായി നൽകിയവൻ തിരിച്ചെത്തേണ്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് നിന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും പറയുക സന്മാർഗവും കൊണ്ട് വന്നതാരെന്നും സ്പഷ്ടമായ ദുർമാർഗത്തിലകപ്പെട്ടത് ആരെന്നും എന്റെ രക്ഷിതാവ് നല്ലവണ്ണം അറിയുന്നവനാണ് നിനക്ക് വേദഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെടണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ നിന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കിൽ നിന്നുള്ള കാരുണ്യത്താൽ അത് ലഭിച്ചു ആകയാൽ നീ സത്യനിഷേധികൾക്ക് സഹായിയായിരിക്കരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ നിനക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം അവർ നിന്നെ അതിൽ നിന്ന് തടയാതിരിക്കട്ടെ നിന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കലേക്ക് നീ ക്ഷണിക്കുക നീ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിലായി പോകരുത് അള്ളാഹുവോടൊപ്പം വേറെ യാതൊരു ദൈവത്തെയും നീ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അവനല്ലാതെ യാതൊരു ദൈവവുമില്ല അവന്റെ തിരുമുഖം ഒഴികെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നാശമടയുന്നതാണ് അവനുള്ളതാണ് വിധികർത്തൃത്വം അവങ്കലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും